Boa noite. Ah, boa noite, pessoal. Tivemos por baninhas técnicos, mas o que é uma apresentação sem emoção, né? É, o meu nome é Larissa Ferro e eu vim apresentar um pouquinho para vocês do meu trabalho de pesquisa lá na UFG. Eu trabalho, eu sou aluna de, é, de graduação de engenharia física e eu trabalho na pesquisa sobre criptografia quântica. Mas antes da gente chegar nos detalhes técnicos, vamos começar pelos conceitos. O que é a criptografia? De uma forma bem simplificada, criptografia é o processo de eu enviar uma mensagem para alguém de tal forma que ela possa até ser interceptada por terceiros. A minha comunicação vai ser visualizada por alguém que eu não quero, mas essa pessoa não vai entender minha mensagem. Eu quero manter ela secreta. Por exemplo, na história em quadrinhos do ar lindo, não está passando. Na história em quadrinhos do ar lindo, os personagens querem mandar os recadinhos dele durante a aula e não querem que nenhum colega nem a professora consiga ler o que está escrito. O que eles vão fazer? Eles vão usar aquele código secreto para mudar a mensagem de alguma forma. Se vocês repararem aqui, se vocês lessem só essa mensagem em rosa, que foi a que teve o código secreto aplicado, talvez vocês não conseguiriam entender a mensagem original. Só quem conhece o código secreto. E aí, para a gente começar a se familiarizar com alguns dos conceitos dessa área, quando eu uso esse código secreto na, dentro da criptografia, eu chamo de chave. Não está passando. Ah, ali. Eu chamo esse código secreto, na verdade, de chave. É, depois disso, as pessoas que estão envolvidas no processo de transmissão da mensagem também fazem parte do meu protocolo. Então, dentro da, lá da nossa história, eles vão passar o recadinho em sala de aula, eles são parte do protocolo. É, os nomes técnicos também para as pessoas envolvidas nesse protocolo, eu vou apresentar para vocês. A pessoa A, que cria a mensagem e transmite ela na literatura chamada de Alice. A pessoa B, que vai receber a mensagem encriptada, ela é geralmente chamada de Bob. Uma terceira pessoa envolvida nesse processo é o eavesdropper. Ele é o nosso espião, ele é o nosso bisbilhoteiro, ele quer descobrir o que vocês estão falando na mensagem. Por simplicidade, a gente vai chamar de Eve. Bom, eu prefiro abrasileirar as coisas e eu vou mudar os nomes. Amanda, Bruno e Pequena Eva. Bom, um código secreto não vai ser... Oh, uma criptografia não vai ser usada só para trocar recadinho em sala de aula. O, no, no mundo atual, a gente usa os processos de criptografia para objetivos bem mais complexos e amplos. A gente vai trabalhar com autenticação de informação, assinaturas digitais e até processos financeiros com criptografia. Então, eu não posso pensar mais só num código secreto de trocar letrinha. Eu preciso de protocolos seguros. Vamos pensar num controle de qualidade. O que é um bom protocolo de criptografia? Bom, primeiro, o meu protocolo precisa... Precisava passar o slide. Ok. O meu protocolo precisa ter confidencialidade. O meu espião, na pequena Eva, não vai conseguir entender a mensagem. Isso é fundamental. Segundo, integridade. A Eva não consegue é, se apoderar daquele... Daquele, daquela mensagem e alterar ela de nenhuma forma. Eu preciso receber ela do jeito que foi enviada. E terceiro, identidade. Para aqueles usos um pouco mais complexos, eu preciso conseguir confirmar que a mensagem foi mandada pela Amanda. Agora, seguindo um pouquinho, eu vou propor para vocês um experimento de pensamento. Vamos pensar num protocolo. Pode passar. O alfabeto. A base do nosso pensamento vai ser o alfabeto. Se eu pegar o meu alfabeto e agora deslocar três letras para frente da minha mensagem original, eu vou produzir o que antes era um simples bom dia. Vai virar uma mensagem nova. Se você olhar isso aqui, um pouco mais complexo do que aquele zenith polar do Arlindo, talvez você não saberia voltar a mensagem original. Ótimo. Seguindo em diante, além de embaralhar as letras, eu preciso garantir que seja confidencial, íntegro e autêntico. Agora, pensando em otimizar um processo de criptografia, não adianta só esses três quesitos. 
para um bom processo de criptografia, vocês vão precisar de que o seu código, do seu, a sua chave, ela, você quer que ela seja tão longa quanto a sua mensagem. Você não quer repetir a chave. Repetição gera padrões. Padrões levam a você descobrir a chave. O melhor tipo de chave também é uma chave aleatória. De novo, a gente quer fugir dos padrões. Eu não quero que ninguém consiga identificar repetições e partes de uma, um pensamento por trás da minha chave. Ela tem que ser verdadeiramente aleatória. Novamente, o melhor protocolo vai ser usado apenas uma vez. A chave vai ser usada e descartada, sem repetições. Esse tipo de criptografia ela tem um nome. Ela chama criptografia clássica. Por que clássica? A gente vai usar nela a forma mais eficiente que a gente tem de lidar com o mundo. Bom, uma das formas mais eficientes que a gente tem de lidar com o mundo, que são os números. Eu vou criar repetições e padrões. Aquele experimento de pensamento que eu propus para vocês, ele é um protocolo que existe. Não é nada original, é a cifra de César. Fam Famosamente, talvez até de uma forma um pouco lendária, a cifra de César era como o Júlio César encriptava as mensagens que ele mandava para os seus generais e comandantes. Você pode fazer diferentes rotações dentro do alfabeto, mas percebam só, uma pessoa que tentar vezes o suficiente um número limitado, que é o número do alfabeto, vai descobrir a sua chave. Você não quer isso. Ok, o tempo passou, a gente tem que pensar em formas um pouco mais eficientes de cifrar uma mensagem. A famosa enigma que tem em filmes e todo mundo conhece pela a, a, o papel que ela teve durante a Segunda Guerra Mundial, ela é um gerador de chave. Ela é uma chave em formato mecânico. Lá dentro tem várias rodanas e circuitos elétricos. E dependendo da tecla que você apertasse no teclado físico, uma luz te mostrava a mensagem encriptada ou desencriptada. Ela é uma chave do mundo real. O tempo passou, as aplicações mudaram e se vocês são tão curiosos como eu, vocês já repararam que quando você abre uma mensagem com alguém que você nunca conversou antes, você vai ter isso aqui. Ó. As mensagens são protegidas com criptografia de ponta a ponta. O que, que isso significa? Tanto você quanto a pessoa tem nos seus aparelhos chaves. Chaves únicas e que e são combinadas junto com as chaves assimétricas que estão lá no servidor para encriptar sua mensagem. Isso significa também que mesmo que uma pessoa invada fisicamente o servidor do WhatsApp, só vai conseguir ler qualquer mensagem de vocês se tiver acesso não só à chave pública, como à sua chave particular. É um processo muito com... cheio de chaves para tornar ele muito seguro. E é claro, eu não posso falar de criptografia sem falar de criptomoedas. Toda a blockchain, todo o mercado financeiro que existe dentro da, da, das criptomoedas é baseado em diversos protocolos combinados uns aos outros, colocando cada vez mais dificuldade matemática de quebrar uma chave, descobrir um padrão. Chegamos no problema. Eu cada vez mais torno meus processos complexos. Eu não quero que ninguém descubra eles. Eu coloco dificuldades matemáticas em tentar todas as possibilidades. Chega alguém e, felizmente, cria um computador quântico. Ao mesmo tempo que ele é um avanço extraordinário, a computação quântica é uma ameaça extrema à segurança de dados como a gente conhece hoje. Por quê? Um computador quântico ele não pensa igual o seu computador da sua casa. O seu computador vai analisar cada um dos problemas, um de cada vez, linearmente. Ele vai tentar o número um, tentar o número dois. Um computador quântico não funciona assim. O processamento dele é ao mesmo tempo. Ele vai tentar diversas possibilidades ao mesmo tempo. Então, não é raro ver esse tipo de notícia aqui. Ó. Um computador quântico resolveu em três minutos uma equação que demoraria 10 mil anos em computação clássica. Isso aqui é uma ameaça gigantesca para a segurança de dados. E como que eu vou ter um protocolo que resiste a esse tipo de processamento? Vamos lá. Chegou a parte, a minha parte. Vamos pensar como os físicos. Minha coleguinha Pink Dink do aí veio representar que agora os números não prestam mais. A gente precisa das propriedades fundamentais e intrínsecas da matéria. As primeiras pessoas que propuseram esse tipo de protocolo foram esses dois senhores aqui, em 1984, 
e foi o fruto da parceria entre um físico e um engenheiro de software. O Gilles Brassard e o Charles Benet propuseram o um protocolo que eu vou tentar explicar para vocês. E a gente tem um tempinho, então se não ficar claro, eu vou pedir que vocês façam perguntas agora. No final também tem tempo para perguntas. Ok, propriedades da matéria. Quando a gente fala de luz, a luz se propaga. Basicamente, a luz se propaga oscilando em todas as direções. Quando a gente usa uma ferramenta que se chama polarizador, a gente consegue determinar ou forçar a luz a se oscilar, a se propagar oscilando numa direção só, a direção que eu quiser. O meu polarizador vai definir isso. Agora, lembrando lá de quando a gente estuda na escola, a dualidade da onda partícula, falar que a minha onda está oscilando propagando naquela direção, também é falar que tem uma partícula oscilando naquela direção que eu escolhi. Vamos definir, então. Quando a minha partícula oscilar, oscilar na vertical, ela tem o valor zero. Quando for na horizontal, ela tem o valor 1. Um. Agora, 45 graus, definir também, zero. E depois, com menos 45 graus, aquela direção de oscilação vai ter o valor 1. Um. Por quê? Por que, que eu estou dando esses valores? Agora... Lembra dos nossos fofoqueiros ali? A Amanda vai pegar os fótonzinhos que ela obteve com uma luz e vai dar um valor aleatório. Aleatório, é importante. Ela vai mandar fóton por fóton para o nosso amigo Bruno. Não vai contar para ele qual. Geralmente, a gente, na verdade, nem vai definir qual. Ela vai, por chance, novamente, aleatoriamente, mandar um daqueles valores para o Bob, para o Bruno. O Bruno vai escolher uma daquelas bases. Por que bases? Essas duas grandezas aqui, ó, horizontal e vertical, elas são diagonalmente opostas, elas têm um ângulo de 90 graus. Mas se eu chegar e perguntar para vocês, o quanto horizontal é essa aqui? Bom, um pouco. O quanto vertical é essa aqui? Também um pouco. Entre essas duas bases existe uma relação de incerteza. Vamos falar mais um pouquinho dessas propriedades um pouco incertas do meu protocolo. Elas têm a ver com as estranhas propriedades quânticas da matéria. Quando a gente está falando de fótons, algumas regras vão entrar em cena. Primeiro, falando de fótons, falando de partículas, a gente está falando de quântica. A quântica é bem restritiva. Ela vai ter várias normas para falar o que a gente não pode fazer. Primeiro, eu não posso realizar uma medição sem perturbar o sistema. Toda vez que eu medir certa grandeza do fóton, eu vou perturbar aquele estado e ele vai se alterar de alguma forma. Segundo, eu não posso medir simultaneamente a polarização de um fóton na base vertical horizontal e na base diagonal antidiagonal. Um dos dois. Não é possível determinar os processos quânticos, apenas medir grandezas resultantes. Eu vou colocar aquele meu polarizador e eu vou medir só o resultado. Eu não sei o que aconteceu no processo. E, por fim, eu não posso duplicar um estado quântico desconhecido. Eu só posso duplicar um estado que eu conheça integralmente. Ou seja, que eu tenha medido várias vezes seguidas. Quando eu meço, eu altero e agora eu tenho uma nova coisa. Bom, apesar da quantidade de nãos que a gente tem aqui, isso é a nossa vantagem do nosso protocolo novo. Por quê? A Amanda vai estar tá mandando os fotozinhos dela e o Bruno vai escolher na sorte entre uma das duas bases. O que, que isso significa? Se o Bruno for muito sortudo, ele ainda vai errar. Ele vai errar metade das vezes, basicamente. Quando o Bruno errar, independente do que ele tiver como medição, vai ser inútil. Esse erro dentro da medição vai ser parte da chave que eles estão tentando criar descartada. Meu Deus, eu estou perdendo eficiência? Eu estou descartando fótons? Vamos falar sobre o erro. Dentro desse meu sistema proposto, assim como quando eu jogo uma moeda, eu tenho a chance de acertar a cara ou coroa. Essa chance ela não muda com o tempo. Se eu fizer 100 vezes, mil vezes, um milhão de vezes, metade das vezes, estatisticamente, eu vou acertar. Metade das vezes, estatisticamente, eu vou errar. A minha probabilidade de acerto e erro Depende simplesmente do número que representa acertos, um dos casos, e o número total de possibilidades, duas. O meu erro 
é uma quantidade definida. Se agora eu tenho uma pessoa a mais no meu protocolo, bom, a Eva vai poder errar, mandar para o Bruno e ele também vai poder errar. O meu número amostral de possibilidades aumentou. Também a quantidade, da, o número que determina a probabilidade de acerto e de erro mudou. Quando eu falar sobre a probabilidade de erro no meu sistema sem espião, é um número diferente do meu sistema com espião. Isso é um sistema de alarme. Eu consigo criar um protocolo de criptografia que me avisa se tem alguém me espionando. Isso é simplesmente impossível de fazer na criptografia clássica. E é uma vantagem tremenda da criptografia quântica. Ok. Agora, continuando dando definições desse protocolo e desse tipo de criptografia. Quando eu chamei de criptografia quântica, na verdade eu estou sendo um pouco poética. O que a gente está fazendo é uma distribuição quântica de chaves. O resto do processo, depois que eu crio a chave, pode inclusive ser misturado com outras técnicas de criptografia, sem problema nenhum. A minha chave foi criada a partir das minhas propriedades quânticas. Ok, novamente, sem perturbações, sem medições, sem EVA. Isso é fundamental para pensar em criptografia quântica. Agora, como que a gente vai conciliar aquela perda de informação, que afinal de contas a gente sempre pensa em eficiência, com a segurança que eu ganho nesse protocolo? Um dos primeiros trabalhos que pensou sobre esse problema foi também do Bene e do Brassá. E a gente chama esse tipo de aprimoramento de amplificação de privacidade. Como que eu vou tirar ruídos do sistema? Como que eu vou entender quais erros realmente foram de espião? Tudo isso é toda uma nova área que surgiu a partir daquele artigo de 84. Bom... Seguindo um pouquinho na linha do tempo, a gente chega no que realmente é o meu trabalho, que eu queria apresentar um pouquinho para vocês do protocolo que a gente usa lá no laboratório de ótica da, do Instituto de Física da UFG. A gente define agora um sistema um pouquinho mais complexo. Além, ao invés de ter duas possibilidades, eu tenho três. Eu tenho três bases diferentes e a medição em uma gera incerteza na outra. Da mesma forma, eu quero trabalhar com incertezas. As minhas regras continuam as mesmas. Eu não posso medir sem perturbar. E a regra número 2 mudou um pouquinho, porque agora a gente está falando de grandezas diferentes. Agora, eu não posso medir simultaneamente a polarização de um fóton na base de posição e na base de momento. Eu não posso medir com certeza indeterminada onde ele está e o momento desse mesmo fóton. Momento é quantidade de movimento que a gente estuda lá na escola, só que com um pouquinho mais de precisão. A gente determina essa grandeza um pouquinho mais formalmente, de acordo com a mecânica quântica. Ah, ah e essa regra também é, ela deriva diretamente daquelas mesmas regras. Eu não criei nenhuma dessas regras, são propriedades. Ok. O que, que aconteceu no meu protocolo? Eu defino agora um alfabeto bem maior do que zeros e uns. Eu tenho 37 caracteres. Meu bico... Ah, eu tenho 37 caracteres. Por quê? Cada vez que eu mandar um alfabeto um pouco maior, uma das chances um pouco maior... Um alfabeto maior significa mais informação por fóton. Eu posso transformar qualquer uma daquelas letras ali no hex, eu posso transformar em binários, eu vou conseguir fazer com que esse alfabeto maior transmita mais informação por foto. Eu vou tentar balancear um pouco aquela perda intrínseca com ganho de informação. O que, que significa esse alfabeto? São as posições variadas que eu posso colocar o meu feixe. E aí, onde passar é onde eu defini o caractere. Agora, três bases. O que, que significa ter três bases? Significa que a chance de errar as suas possibilidades agora são três. O meu universo de escolhas é maior. A detecção, através do erro, vai se tornar um pouco mais eficaz. Novamente, vamos pensar sobre o trabalho que eu faço lá na UFG. Como que eu faço isso no experimento? O que, que significa ter bases? O que, que significa fazer medições? Vou trazer um pouquinho da foto. Esse aqui é um pedaço da mesa ótica que a gente tem lá no laboratório. Um monte de lentes diferentes focos, todos eles alinhados. Isso traz novos problemas, agora problemas experimentais. 
como que eu vou gerar, como que eu vou aproximar um estado quântico da matéria. Não é fácil. A gente escolheu, tanto por comodidade como por disponibilidade, criar estados quânticos usando um feixe de laser atenuado. Quando eu uso o laser, ele está num estado clássico, né? Se a gente diminuir a intensidade várias e várias vezes, eu vou ter um estado aproximado de fóton único. Um estado quântico. Ok, próximo problema. Quando a gente trabalha dentro do laboratório, a gente vai ter uma propagação de erro absurda. Cada vez que o meu feixe passa por uma lente, ele vai dar uma desviadinha e isso vai ser um problema lá na frente. Alinhar um tipo de sistema desse é um trabalho e tanto. De novo, trabalhar com experimento é trabalhar com solução de problema. Trabalhar com solução de problema o tempo todo. Cada uma dessas lentes é uma variável. E cada uma dessas variáveis influencia a próxima. Ok, como que eu vou transmitir o meu estado? Como que eu vou detectar o meu estado? O que é que significa o meu estado? Novos problemas que a gente tem que enfrentar dentro do trabalho experimental. E eu preciso também de um profissional multidisciplinar. Eu vou ter que falar sobre ótica, eu vou ter que falar sobre quântica, eu vou ter que falar sobre estatística. Trabalhar com experimento é trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho dos dados que a gente tirou. Isso são medições reais que a gente tirou lá no laboratório da UFG. Olha ali, um caractere determinado. Quando eu coloco o meu mapinha, eu defino um caractere quando eu acerto a base. Todos aqueles ali foram acertos. Agora, do lado de cá, não sei se a intensidade vai dar para vocês verem. Aqui tudo tem uma detecção fraca e espalhada. O meu estado agora está indeterminado. Eu medi na base errada. Aqui são erros, ali são acertos. Bom, todos esses problemas que eu falei são falar sobre engenharia. Quando a gente tem entraves, quando a gente tem problemas, quando a gente tem que trazer um conhecimento para o mundo real, eu chamaria isso de engenharia. O que, que significa? Essa inovação tem custo. Eu tenho que pensar em fibra ótica, eu tenho que pensar em laser, eu tenho que pensar em cristais, eu tenho que pensar em detectores. Esse tipo de projeto precisa de hardware bem específico. Eu preciso trabalhar com alta performance para não perder os meus fotos do caminho. Eu preciso trabalhar com baixo ruído. Eu não quero ler ruído, eu quero ler o fóton. Eu preciso trabalhar em baixas energias. Um fóton, se possível. Eu preciso de equipes especializadas. Eu preciso de pessoas que entendam de segurança de dados, de física de materiais, de mecânica quântica, de ótica, etc. Eu preciso integrar e tornar viável o meu projeto. Eu preciso estimar custos, eu preciso pensar em protocolos que vão enfrentar problemas eficientemente. E eu vou pegar emprestado uma frase da Marissa Maia e fala que a inovação nasce quando você tem a interação entre o que te trava e a sua visão, entre as suas restrições e o que você quer fazer. E agora eu estou falando mais de engenharia física. Vou apresentar o meu curso para vocês, novamente pegando uma citação emprestada. O Lauro, diretor do Instituto de Física lá da UFG, falou que a engenharia física é um curso que surgiu pela necessidade de formar engenheiros multi-especialistas. Multi-especialistas. Gente, isso é incrível. Você consegue ter uma pessoa que trabalha com diversas áreas. Isso é importante. E eu vou também pegar, pegar emprestado a fala do The Princeton Review, lá da Universidade de Princeton. Enquanto a engenharia física pode parecer uma piada cruel de quem quis combinar os dois cursos mais difíceis num só, na verdade, sem dor, sem ganho. A engenharia física que eu queria apresentar para vocês é um curso que, apesar das dificuldades, vai atrás do melhor que a gente tem em inovação. A gente tem um conhecimento profundo de processos físicos, de matemática, de cálculo, de química, um pouquinho de computação, a gente aprende código e não teria como eu não falar um pouquinho do curso que conquistou por todos esses anos. Agora, para apresentar para vocês, Dona Strickland, ganhadora do Nobel de Física de 2018, Engenheira Física. Apresentar para vocês também a Quantum Hardware da, da IBM, que tem parceria com o curso de Engenharia Física lá do Canadá, que eles chamam de Engineering Physics. E apresentar para vocês a Dona UFG, a minha querida UFG, eu vou ter que ser clubista. Lá dentro da UFG a gente tem o curso de Engenharia Física e... Não só o curso de engenharia física, a UFG, 
é uma universidade que me dá muito orgulho e eu não poderia deixar de falar sobre ela aqui na campus. Vou dar alguns exemplos, só das notícias mais recentes do que sai lá da UFG. Artigo com participação de docentes da UFG citado no relatório do Nobel da Física. Como economizar 75% de energia em celulares e TVs? Pesquisa da UFG. Professor da UFG é selecionado em lista de maiores pesquisadores do mundo. O UFG se destaca em ranking internacional, subindo de posição. Galera, não tem como. É o UFG. E quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo muito seguir a UFG no Instagram. Não é à toa que eles têm 104 mil seguidores. Eles são incríveis, são divertidos, têm memes, têm informação. Bom, aqueles links daquelas notícias ali, quem quiser eu vou disponibilizar minha palestra e pode pegar todas as fontes e todos os links. No mais, é isso. Eu queria tirar um minutinho para agradecer. Primeiro, ao grupo de pesquisa lá da, do grupo de ótica do IEF. Eu descobri que eu não tenho uma foto de todo mundo junto, mas eu coloquei aqui uma foto de quando eu estava muito feliz que eu consegui alinhar o laser. Eu preciso também agradecer, claro, meu marido, que sempre me acompanhou durante toda essa pesquisa. Eu preciso agradecer a minha família, todo mundo que veio aqui assistir, que está prestando atenção. Muito obrigada. Vou fazer só mais um pouquinho de propaganda, se vocês deixarem. Não apenas a UFG, mas os projetos que tem dentro do Instituto de Física são incríveis. Se vocês não se interessaram em criptografia, talvez vocês se interessem por jogos e vão conhecer o Lud Ensina. Talvez vocês se interessem em saúde, em física médica, então vocês podem conhecer a Geek. Quem gostar de astronomia pode conhecer o Clube de Astronomia Cecília Payne. E quem gosta de passar o tempo, escutar uma, uma conversa, uma viagem, vai lá no Physicast. É o primeiro e, se não me engano, o único podcast dentro da UFG. Incrível. Agora, chegamos ao final. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é o momento. É, eu só fiquei com duas dúvidas, no caso. Acho que elas são relacionadas. É em relação à base que você apresenta ali, que ela vai entender, interpretar o código que você manda, eu não consegui ver muito bem como que ela... Eu vi que ela tem erros, ela tem uma taxa de erro. Como que ela vai fazer o acerto ali para construir a informação passada? E a outra questão é... Eu vendo ele que demanda um, 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 é, componentes muito, muito grande, Um alimento de lentes e coisas do tipo. Então a dúvida tá. fica... Eu não entendi essa segunda pergunta. Você pode repetir? Tá, é, a parte física assim, do, das lentes, que vai fazer ali a interpretação, as variáveis, que vai é, direcionar os fótons de luz ali que você abordou, eles são grandes. Já existe assim, alguma ideia de miniaturização disso para uma pra ter um celular ou coisa do tipo? Eu vou voltar lá nas bases. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. O que, é que significa um erro? O que, é que significa um acerto, né? Tá quase. Aqui? Antes? Ah, na, com duas, né? Certo. Qual a sua dúvida? Boa pergunta, tá. Como que eu vou medir uma taxa de erro, né? Como é que eu sei que eu errei? A gente vai perder fótons de novo. Eu vou ter que monitorar. Eu tenho que monitorar. Parte do protocolo é eu tirar aleatoriamente pedacinhos e ver o quanto eu errei ali. Esse processo eu até pus o nome e eu esqueci de falar. Sifting. É uma testagem. Eu vou pegar pedaços aleatórios e medir a taxa de erro dentro daquela, daquele pedaço. Aí, nesse momento, a Amanda vai ter que falar para o Bob o que, que ela mandou. Eles vão ter que confrontar os dados. Eu vou perder os fótons. Eles ficaram inúteis porque eu falei quais são. Não é segredo mais. Ah, segunda pergunta? Monitorizar? É, se é possível deixar menor a, o sistema ali de interpretação dos fótons, coisa ah, tipo. tem, tem como, sim. A gente tem que... É, uma das questões da criptografia quântica é como que eu torno isso útil. Não apenas por custo, mas também... Ah, eu não vou ficar andando com feixe de laser para qualquer lugar. Uma das propostas é tornar isso literalmente micro. É ter uma distância milimétrica entre a geração e a detecção. Isso é bem difícil, na verdade. Principalmente por causa de ruído, incerteza. Isso não é... A maioria dos protocolos não trabalham com essas distâncias pequenas. Porque aí você já está num sistema quântico cheio de incertezas. E aí você torna ele menor ainda. 
geralmente os protocolos trabalham com detecção a médias distâncias, por enquanto. Apesar de, de ser uma área que já está bastante em estudo, é bem recente. Se você for pensar, 1984 foi agorinha para a maioria das ciências. Mais alguém? Você estava falando do, dos erros que eles têm esses protocolos, não é? A, a gente pode usar o código de correção de erro junto com esses protocolos para minimizar essa taxa de erro, por exemplo? Tá. A gente pode minimizar os erros que não são probabilísticos. É, a chance de errar a base vai se manter basicamente estável porque ela faz parte da estatística do processo. Se eu jogar num jogo de, de sorte, a minha chance de acertar e errar não muda. Os erros aleatórios não mudam, mas os erros é, físicos, os erros do processo, eu posso e devo evitá-los. Todos os erros que são associados à transmissão, os erros de, da própria, do próprio sistema de medição, os erros de engenharia, a gente tenta minimizar e também a gente tenta eliminar os, os erros de protocolo analisando os dados no final. É, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Quando a gente fala de amplificação de privacidade, são esses protocolos de entender quais erros são da Eva, quais erros são do Bruno, quais erros são do processo. Mais alguém? Podemos encerrar então? Queria agradecer a vocês que ficaram aqui junto comigo, foi muito incrível. É, novamente, eu queria ressaltar, quem quiser acessar essas informações aqui, deixa eu ver, aqui ó, tem o meu e-mail. E é, obrigada, é isso.